are here in Almeria, southeast uh, Spain, where most vegetables are produced in Europe during winter time. And uh, here water is an issue. It is directly connected with the sustainability of the model. And water is provided always together with nutrients because fertigation is the, is the way uh, growers provide nutrients. We have organized a set of demonstration activities which are directly connected with efficiency in the use of water and nutrients. What we want to try with these demonstration activities is to put in, in contact growers that are familiar with the use of these tools with some others who want to change something in the way they grow crops but they are not sure how they work, what problems they may face. Este es mi invernadero, son unos 9.500, casi, casi una hectárea de, de terreno. Nosotros hace 4 o 5 años, tomemos, tanto mi hermano como yo, tomamos la decisión de pasarnos al cultivo ecológico. Por la inquietud que teníamos, mi hermano como yo, de, de saber cómo estábamos abonando, regando, si estábamos, lo estábamos haciendo bien o lo estábamos haciendo mal, eh, lleguemos a la conclusión de poner unos sensores para, para tener la información y teniendo la información tomar las decisiones de hacer una cosa u otra. Porque cómo llegas tú a tu cultivo y dices, me falta agua, me sobra agua, no lo sabes. Antes mi padre, no, eso es a ojo, a ojo, aquí falta agua o sobra agua. Pero vale, tú puedes tener esa intuición, pero necesitábamos tener la información. Nosotros estamos utilizando los sistemas de, de tensiómetros digitales. Este es el tensiómetro que está clavado a unos 30 centímetros de profundidad. Este es el tensiómetro que está clavado a unos 15 centímetros de profundidad. Y este es el tensiómetro tradicional, con su reloj analógico. Aquí tenemos instalado más o menos por aquí, por esta zona, la sonda GS3. Esta sonda es la que nos marca la conductividad que tenemos en el suelo, temperatura y cantidad de, de agua, metro cúbico por metro cúbico. Todos estos cables vienen aquí a esta centralita, que es la que nos manda la información al cabezal de riego, que es donde tenemos nuestro ordenador. El ordenador nos marca las lecturas que está dando. Sobre esas lecturas tomamos decisiones de subir agua, bajar agua, aumentar fertilizante, bajar fer fertilizante. Esta instalación cuesta aproximadamente unos 2.000 euros y esto puede llegar a ahorrarme, tenía que sentarme y echar los números exactos, pero yo calculo que hasta un 30% me puede ahorrar de agua y fertilizante. Paqui Ferrer has a modern greenhouse, she grows tomatoes and she's uh, using these new uh, selective ion sensors which measure nitrogen and potassium in the soil. Lo tenemos a distintas alturas, una cerca de, de las raíces, para ver pues, lo que estamos aportando prácticamente. Y luego tenemos otra a 40 centímetros de profundidad, donde ahí podemos ver qué es lo que no se está aprovechando la planta. Con lo cual podemos deducir si estamos echando en exceso o si la planta lo está consumiendo y, y no llega nada abajo, pues tendremos que añadirle más. El uso de estos sensores a nosotros nos da una tranquilidad de, de, de saber qué hay en el suelo y, y actuamos con más confianza, tomamos decisiones con más confianza. La conclusión de la semana es que estos tools que están disponibles pueden ser fácilmente utilizados por la mayoría de los growers aquí. Se pagan la inversión en estos nuevos equipos.